de los comercios del pasado siglo en la raya. Eh, como hemos podido constatar, eh, había numerosos comercios aquí en la, lo la localidad de la raya. Eh, se podía decir que en cada calle había un comercio o dos comercios. Eh, esto se puede entender porque eh, los comercios eran como las despensas de las casas. Eh, voy a empezar por decir qué productos se vendían en estos comercios llamados de ultramarinos o abacerías, porque en ellos se vendía todo lo necesario para la casa, alimentación, limpieza y comida para los animales domésticos. Entonces, ¿qué podíamos encontrar? Pues podíamos encontrar legumbres y cereales, conservas y enlatados, aceite y vinagres, eh, chocolates, eh, bebidas, licores, refrescos y también para limpieza del hogar, pues detergentes y lejías principalmente. ¿Cómo se vendían estos productos? Pues se vendían a granel, o sea, al peso. Entonces, pues lo típico era mmm, por la mañana comprar lo que se necesitaba para el almuerzo, o sea, desayuno, o arreglar la, la cesta para que el obrero se llevase la comida que necesitaba a lo largo del día. Luego venía la hora de preparar la comida. Entonces, eh, la ama de casa iba a comprar lo que necesitaba para preparar eh, pues esa, esa comida. Por la tarde, los niños eran los que iban a la tienda a comprarse un trozo de queso o un, una jícara de chocolate para merendar. Y por la noche se volvía a ir a la tienda para prepararla. También, como he comentado antes, se vendía comida para los animales domésticos harinilla para los cerdos y las gallinas, cebada para las gallinas y los conejos, eh, panizo de granado. Luego había otra característica y era que se vendía fiado. Las tiendas de esta época la mayoría eran tiendas de entorrillo. Entonces, eh, por la mañana se despachaba pues, a la gente que acudía a la tienda y también los hombres se tomaban sus mmm, copas de licor antes de ir al trabajo, que podía ser coña, que podía ser un revuelto de anís con mistela, en fin, cada uno se tomaba eh, la copa que le apetecía. Luego por la tarde, como había tarde noche, había menos venta, pues entonces eh, se llenaban las tiendas de, de las pandillas, de los grupos de hombres que salían a chatear, eh, se hacían su recorrido por los establecimientos del pueblo tomándose sobre todo chatos de vino y, y lo acompañaban pues de torraos, de cascaruja, aceitunas, a veces pues ya lo comían algo más que podían ser morcillas e incluso alguna tapa de los embutidos que habían en la tienda. Eh, algunas tiendas también hacían michirones o patatas cocidas con ajo para así vender más bien. ¿Qué diferenciaba a unas tiendas de otras en esta época? Pues era, como no había dónde conservar los alimentos, pues eh, mataban corderos, algunas que tenía como más clientela, Mataban el cordero, una, un cordero o dos corderos a la semana y lo tenían que vender en un par de días o la carne se estropeaba. Lo que sí mataba, o sea, tenían casi todas las tiendas, lo que hacían era la matanza del cerdo. Eh, y lo que no se consumía en ese día o no se vendía en ese día, pues se eh, hacía con el, la carne sobrante pues, en los embutidos. El principal bar que había era el Pepe del Bar, que estaba en la plaza, tenía el mejor sitio porque era el centro del pueblo, se puede decir. El bar era tienda Ventorrillo, pues estaba otro en la plaza mismo, que era tienda Ventorrillo, que lo, lo regentaba José Hernano, después lo regentó Paco la Chula, estaba en la calle de la Amargura la Carlista, la tía Carlista, y en la calle de la Palmera estaba Antonio Gallardo, que era tienda Ventorrillo. Y el Sarcillo, que estaba la 
y esta es la tienda de Salmerón. En la calle Encarnación o calle Nueva, Manolete, con la Manuela, que era tienda también. Esa en vez, eh, sobre todo en las fiestas, vendía mucha morcilla y mucho me sandía y mucho melón en la puerta. En la, en la calle Mayor, la tienda Ventorrillo de la Encarnación de, y el Pepe Gallardo. El Pepe Gallardo, luego se quedamos en la misma calle Mayor, estaba la tienda de Roque, que esa era tienda, tienda. Que esa era una de las grandes tiendas que había en aquella época, era la grande. Y ya nos vamos a la, a la calle Florida Blanca, que estaba la tienda de la Tierra Mendal, que eso la tienda. Era una farmacia de mucha calidad, de la antigua, con cosas antiguas de armario y de esas tarros que había, y se vendía por lo justo: aspirinas, eh, salido todas esas cosas que. Eh, hasta gaje, porque eso sí que compraba. Bueno, pues todo eso, que se podía comprar, pero vamos, que no era una farmacia como hay ahora, que hay crema, hay de todo lo que te pidas, ¿no? Ahora aquello era, pues eso, una selección de antes. Realmente estaba una en la plaza, yo la que conocí en la fue misma, la en la plaza de la Purísima, que era la avenida esta de la Florida Blanca, y había un mancebo, allí vendían pues eso, lo más prescindible, el alcohol, el, el agua oxigenada, algodón, cosas de esas. Porque tenía muchas farmacias, el hombre tenía una alcantarilla, tenía varias, en varios sitios. Y aquí la puso, y la puso muy bien, la verdad que estaba preciosa. De la antigua, pero muy bonita. Eh, en la radio siempre ha habido, que se sepa, dos panaderías. La de la calle del Horno y la calle Amargura. La de la calle El Horno, pues creo, no lo sé cierto, pero creo que la fundó Cecilio Cermeño y Josefa García. Y la otra está ya por la tercera generación, porque la fundó Antonio Manzano. En la panadería de la calle El Horno ahí hacen dulces, de, sobre todo de Navidad, pero hacen durante todo el año. Durante todo el año. Y la de la calle de Amargura, ahí hacen los fines, los viernes, tiene de, de todo, pastes de carne, empanadas, dulces más finos, no de Navidad, como para los catalanes, costillas, eh, de todo, de todo lo que se, se puede vender en una confitería. El pan se pasaba mal, no había agua corriente, tenían que estar llenando pues vasijas, aljibes, eh, tenajas para tener agua, para, porque el, el pan se amasa con agua. Antes, al principio, el pan era pues todo uno, era el mismo. Y así ah, vendían, no te, no te vendían, te iba a poner una barra, te decían dame medio pan y te partían medio pan, dame media barra y te partían media barra, medio kilo, un kilo, lo que tú quisieras. Y también pues, se hacían la, los dulces en Navidad. Los dulces en Navidad en las casas, como entonces los, los hornos no vendían y las confeterías tampoco, pues entonces la gente hacía para toda la Navidad. Eh, la tabla esa las mujeres solían llevarla a la cabeza. Se liaban con una toalla o algo así parecido y se la ponían en la cabeza. Hay como una corona y encima su tabla. Y como no hay un equilibrio bueno, la llevaban al horno. Y, y teníamos las tortas de boniato, salían riquísimas, las tostas de Pascua también y también las de recao, que eran parecidas. El mantecao de Pascua, mi madre lo hacía hasta con avellano y también hacía pastelillos, bueno, ella estaba, y los cordiales, bueno, los cordiales eso lo hacía y había que guardarlos porque si no el mismo día así <risa> desaparecía. Yo recuerdo el kiosco de Antonio Almagro, conocido por Antonio El Rambla. Tenía un kiosco pequeño de madera en el que vendía eh, revistas, especialmente tedeos, eh, la prensa diaria, eh, la línea, la verdad, eh, también chuchería, tenía chuchería, caramelo, algún fruto seco. En verano vendía helados, los polos, los cortes de helado. Eh, y también era mm, eh, podías hacer la quiniela, o sea, te sellaban las quinielas como antes se hacía. Otra cosa, tenía un fútbolín, 
<risa> teníamos que a veces que hacer cola para, para jugar, porque solamente había uno y ese era el único que había en el pueblo. Bueno, también estaba el kiosco de, de Carmen, conocida por las chachitas. Eh, ese kiosco, bueno, el, el kiosco de Antonio estaba en la carretera, bueno, los dos estaban en la carretera, uno cerca del puente del Molino, bueno, del Molino de Moler Pimentón, y el otro estaba en, lo, en la Plaza de la Cruz. Es la Plaza de la Purísima, pero aquí en el pueblo se le conoce por la Plaza de la Cruz. La chachita ya tenía, sobre todo, chucherías, algunas revistas y también algunos de ellos. La primera droguería que conocí en La Raya fue la de Juan de la droguería, que le llamaban, Juan que se llamaba Juan Orene, y su hermana, que era Conchita, estaba en la calle del Horno. Pues la droguería de Juan era desde, a ver, desde apargates y chuches, y comida para los animales, y tenía de todo, hicieron tornillos, agujas, tenía para todo, hasta para arreglarte la cara, tenía comestica, bueno, cosas de esas. Y luego se pasaron a la calle que se llaman de la Encarnación, y allí ya ahí ha estado muchos años, hasta hace poco, hasta hace poco estuvo en la droguería. A la ferretería de Marcelo, que ahí vendía pequeños electrodomésticos, pues vendía todo lo que se vende en una ferretería, pero tenían también pequeños electrodomésticos. Y el periche que vendía uh, por la domicilio y tenía en su casa pues, un pequeño almacén, pero lo que más vendía era a domicilio. Y luego pasaba los fines de semana cobrando, porque ese vendía de todo también. Te vendía desde una silleta hasta un frigorífico, te lo vendía todo.